የወርቃማው ተራራ ንጉስ በአንድ ወቅት አንድ ሀብታም ነጋዴ ኖር ነበር እርሱም ሀብቱን በሙሉ በሁለት መርከቦች ላይ ጭኖ የበለጠ ሀብት ለማፍራት ወደ ሌላ ምድር ለማጓዝ ወሰነ የሚያሳዝነው መርከቡ ሰጠመ ደሀየ መጨረሻም ካንድ ልጁና ከቆራሽ መሬቱ ጋር ቀረ አንድ ቀን ካመሻሽ ላይ መዝናናት ስለፈለገ ወደ መሬቱ ሄዶ ሳለ በአንድ ጥቁር ማንኪን የተባለ ድንክ ሰው ተጎበኘ ወዳጄ ምን ነው ፊት አዘና ለበህን የሚያስጨንቀው ነገር ምን ነው ሀብቴን ሁሉ ስለጣሁት ስለ ልጅ የተጨንቀ ያለው የምትፈልጋው ጠየቅ አሁን ታገኛለህ በበላሹ ወደ ቤት ስትበልስ በመጨመሪያ አመጥቶ የሚዘህ ነገር ለሬት ሰጠኛለህ ይሄም አስራሁለተኛው አመት ይሆናል እስማማለሁ ነጋዴው በደስታ ወደ ቤቱ ሲመለስ ልጁ ከኋላው መጥቶ እግሩን ያዘው ሳይታሰብ በተደረገው ነገር በጣም አዘነ ፍርሃት ሞላው ፈጥኖ ወደ ጣሪያው ውስጥ በመግባት የገንዘብ ማስቀመጫውን ሲመለከት ገንዘብ ገና አልመጣለትም ስለዚህ ገንዘቡ ሲመጣ እንብ እንደሚል አሰበ ይሁን እንጂ ከተወሰነ ቀን በኋላ እንደገና ወደ ጣሪያው ሲመለስ ወርቅ ሞልቶ አገኘ ድሮ ከነበረበት ሀብት ይልቅ በጣም አፍታም ሆነ ከ12 አመት በኋላ ያ ቀን ደረሰ ነጋዴው ልጁን አሳልፎ ለድንኪው ልጅ መስጠት አለበት ስለዚህ የሰራውት ድመትፎ ነገር ልንገር ልጅ አባቴ አትጨነቅ እኛ ምንም ማንኖንም ልጁ ከዚያ ቀን በፊት ባለው ምሽት አንድ ይታመረኛ አልቢስ ጎብኝታው ወደ ፊት ሊያጋጥመው ያጋጠመው ስላለው ድልና ማድረግ ስላለበት ነገር ነግረዋለች ይሄን በመገንዘብ አባቱን ወደዚህ ያለ ድንክየው ሰው በሚሰጠበት ስፍራ ይዞት ሄደ አባቱን ቁጭ ካደረገ በኋላ በዚያው አንድ ክብ አሰመረ ድንክየው ቀርቦ የተገባለት ቃል እንድትሰጣው ጠየቀ ይሁን እንጂ አንድ ተአምር ድንክየውን ሰው ወደ ክብ ውስጥ እንዳይገባ ከለከለው ወልካም ወረካኔ የኔ ሆናው ነገር ይዛሃል በልሽ አስረክበኛ ሆድ በጣም አዝናለ ወዳጄ ይልስ ስለሆነ በፍጹም ላንተ ልሰጣል ችልም ወሻታም ቃል ገብተሃልኮ ወዳጄ ከፈቀርክልኝ መውጫ መንገድ አለኝ ድንክየው ሰው አባትና ልጅ ካንድ ስመመና ድረሱ ሃይሰል በጀልባ እንዲቀመጥና አባቱ ወደ ባህር እንዲገፋው ከዚያም ንፋስ ጀልባዋን ወደ ፈለገበት ገፍቷት የርሱ እድል በዛ ይወሰናል ጥቂት ከቀዘፈ በኋላ ጀልባዋ በመጎደኛው ሀቶ ይዛ ከላይ ወደ ታሽ ተገለበጠች ነጋዴው ልጁን በማጣቱ በጣም አዘነ ድንክየው ግን ስለ ተበቀለ በጣም ደስ ተሰኝቷል ሁለቱም ሰዎች ፊታቸውን አዙረው ከዚህ ተሰወሩ ይሁን እንጂ ወጣቱ አይሰል ያንን ሁሉ ሞገር ተቋቁሞ ከውሃው ስተርፎ በመውጣት ከጥቂት ቀናት በኋላ ከወደብ ላይ ካለ ከአንድ ወርቅ ተራራ ከተሰራ ትልቅ ቤተ መንግስት ደረሰ ወጣቱ ሃይዘል ወደ ቤተ መንግስት ሲገባ ባዶ ሆኖ አገኘው ደስታው በተስፋ መቁረጥ እየተቀየረ በየከፍሉ አንድ ሰው ባገኝ ይያለ ይፈልግ ነበር በመጨረሻም አንድ የተጠቀለለ ነጭ ባብ ካለበት ሲደር ስደነገጠ ሰላም ተጓዥ እኔ ለእት ኖዳ ባላለው ባን ድርግማን ተተብትቤ በዚህ ወድቅ ያለው ይህ ድርግማን የሚሰበረው ማታ ማታ በሚመጣ 12 ሰዎች እጅ የሚደርስ በመከራ ለሶስተ ከታታይ ቀኖችም ተቀበል ሆነ ብቻ ነው ያን ጊዜ ወደ ሰውነት መልከና ቅርጼ መመለስ ይችላልው ከዚያም ወደ ሰውነት ከተመለስኩ በኋላ ገባhallው አገልጋዮቻችንን በቦታቸው አስቀምጠን ንግስትና ንጉስ ሆነን በዚያ ወርቅ ተራራ ላይ መኖር እንጀላለን ሃይ ሰል ተስማማ ሰዎቹ የመጡ ተደደቡት የልልቲቱ ምርግማን ተሰበረ ሃይ ሰልም አስነስታ ባልና ሚስቶ ነው ሲጋቡ አገልጋዮቻቸው ሁሉ ወደ ቦታቸው ተመለሱ ከዚያም ልጅ ወለዱ ሰባት አመት ሲሞላ ተንዘል ስለ አባቱ ማሰብ ጀመረ አባቱም ለማይት በጣም ስለጓጓ ፍላጎቱን ለንግስቲቱ ነገራት ንግስቲቱ ግን ቢርታላቃ ዘንድ እንደሚሆን አሰበች 
ቢሆንም ሄንሰል በጣም አጥብቆ ስለለመናት ደስ ሳይላት እየፈቀደች በመንገዱ ሚረዳውን ቀለበት በመስጠት ማድረግ ያለበት ነገር ነገረችው ፈጽሙ እንዳትመኝ እኔና ልጅ ወደ ቤት እንድንመጣ ሃይ ሰልተስ ማማ አይኑን ጨፈነ አባቱ ቤት ለመدرس ምኞቱን ገለጸ ከዚያም አይኑ ሲከፍት ራሱን ከአባቱ ቤት አገኘ ሃይ ዘል ከለበሰው ልብስ የተነሳ ወደ ከተማው ውስጥ መግባት አልተፈቀደለትም ከአንድ ረኛ ጋር ተስማምቶ ከአባቱ ቤት ከደረሰ በኋላ ነገሩን ሁሉ ለአባቱ ነገረው አባቴ እኔ ነኝ አይ ዘል የኔ ልጅ ከብዙ አመታት በፊት ሞተ ሲሞት ማይቻለው አባቴ ምልክቴን ተመልከት እኔ ልጅ ነኝ እኔ የሩቅ አገር ንግስ ነኝ ሚስትና ልጅ አለኝ አንተ እኔ ልጅ ነህ ንጉስ ግን አይደለህም አንተ ረኛ ነህ በተሰቦችስ ይታሉ ንግስቲቱ በጣም በፍጹም ደስተኛ አይደለችም ተረጋግታ አጸጥ ብላ አጠበቀች ሃይሰል ቀደም ሲል ለመቅዘፍ ከተዘጋጀበት ከአንድ ወደብ ዳር ወሰዳትና ከፍቅረኛው ግር ላይ ማረፍ ፈለገ ንግስቲቱ ቀለበቷን ተቀበላ ከልጇ ጋር ወደ ቤተ መንግስት ተሄድ ሃይሰል ነቅቶ የሆነውን ነገር ሁሉ ተገነዘበ ስለማያም ነው ወደ አባቱ ተመልሶ መሄድ እንደማይችል ስለተሰማው እንደገና ተጉዞ ወደ ቤተ ሰቦ ለመመለስ ወሰነ ከሩቅ ሶስት ታላላቆች ለውርሳቸው ዋጉ ነበር ሶስት ውርሶች አንድ እንዲሰወሩ የሚያደርክ ካባ ጫማ ያጠለቀውን ሰው ከፈለገበት የሚያደርስ ጫማ እና አንድ ሲነገረው የሌላውን ሰው አንገት በጥሶ የሚጥል ሳይፍ ናቸው ሄሰል ከብዙ ቀናት በኋላ ወደዚ በበምጣ ተፈካካሪዎቹን አገኘ ቀጥሎም እነዚህ የሚጣሉ ታላላቅ ለማስታረቅ ከባዎቹን መልበስ ጫማውን ማድረግና ሰይፉ መጨበጥ እንዳለበት አሳምኗቸው ሁሉንም ካጠለቀ በኋላ ተሰውሮ ጠፋባቸው ካባውን ለብሶ ከአንድ ስብስብ ውስጥ ሲገባ ንግስቲቱ ከሌላ ሰው ጋር ጋብቻ ለተፈጸመ ሆኖ ሲመለከት በጣም ተናደደ ሃይሰል ካባውን እንደለበሰ ካንድ ትልቅ የምግብ ጠረጴዛ አጠገብ ደረሰ ግብሻና ድግሱ እየቀጠለ ያለ ንግስቲቱ አንድ ትብርት ላይ አስተምራት ፈለገ የምግብ ሳህኗን የመጠጫ ዋንጫዋን ለታነሳጇን ስትሰድ ከፊቷ ያሸሽባት ጀመረ ንግስቲቱ በጣም ተጨነቀች ደግሞም ተበሳጨች አዳራሹን ትታ ወደ መኝታ ክፍሏ በመሄድ ምርር ብላ ለቀሰች ሃይሰል ከክፍል ገብቶ ካባውን አወለቀ ንግስቲቱ በጣም በተደነግጥም ስላየችው አርፋለች ይሁን እንጂ ሃንሰል በጣም በነዴት እየተቆጣይ ጮህባት ጀመር እቃ ይወረወር ያስለቀሳት ጀመር በዚያው ንዴት ካዳራሹ ገብቶ ይጮህ ጀመር ከዚህ የወርቅ ተራራ ስር ላለው መንግስቴ ተገሽ ይሆናችሁ ሁሉ ይሄ ጋብቻ ስነ ስርዓትም ተዘርዟል ይሁን እንጂ መኳንንቶቹና ህዝቡ ሁሉ እያፈዙበት ይስቁበትና ይቀልዱበት ጀመር በጣም ስለተናደደ ሰይፉን አውጥቶ ይጮህ ጀመር ከኔ በቀር የሁሉም አንገት ይቆረጥ በሰይፉ ላይ ተናገረው ነገር በመስራቱ ከርሱ በስተቀር የነግስቲቱ የልጁና እዚያ የተሰበሰበው ህዝብ ሁሉ ጭንቅላቱ ተቆርጦ ወደቀ ያደረገው ነገር ሲያስተውል ምንም አይነት ስግብግብነትና ጭካኔ አንድ ቤተሰብ ሊተካ እንደማይችለው ተረዳ አለቀሰ ብቻውን የወርቅ ተራራ ነገስ በመሆን ከዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ተፈጸመ